ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா எக்ஸாமில் எப்படி சக்ஸஸ் பண்ணுறதுல நீங்கள் நிறையா வழியை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கேள்விப்படாமலும் இருப்பீங்க ஆனால் நான் சொல்கிற இந்த நாலு டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நல்ல மதிப்பெண் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் பிறந்தோம் டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த்து காலேஜ் நீட் எக்ஸாம் எழுதுகிறவங்க எல்லாருக்குமே இது பண்ணணும் இந்த வீடியோ கடைசி வரையும் பாருங்கள் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு டிப்ஸில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு டிப்ஸுக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு டிப்ஸில் வந்து நாலு வகை இருக்குது நாலு வகையாக பிரிச்சுங்க அந்த நாலு வகையில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து கொஸ்டின் பேட்டர்ன் ஃபஸ்ட்டில் பிளானிங்கில் வந்து கொஸ்டின் பேட்டர்ன் பார்க்குறேன் கொஸ்டின் பேட்டர்னில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த கொஸ்டினு இந்த இந்த ரோமன் லெட்டரில் வருது ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினால் சீனானம் சாண்டனம்ஸ் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி நீங்கள் பிரித்து அதை நீங்கள் ஒரு நோட்டில் எழுதியோ இல்லை பேப்பரில் எழுதியோ உங்களோட பீரோலாம் அந்த மாதிரி அதில் ஏட்டு ஒட்டி வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பார்க்கும்போதெல்லாம் உங்களுக்கு கரெக்டாக ஞாபகம் வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் டென்த்தை பொறுத்த வரையும் நம்ம கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் பேட்டர்லாம் நம்ம சேனலில் நிறையா போட்டிருப்போம் அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க லெவன்த்து டுவெல்த்து அவங்கெல்லாம் வந்துட்டு ஆஃப்ல எக்ஸாம் வரும் ஆஃப்ல எக்ஸாமில் உள்ள பேப்பரை வச்சு நீங்கள் ஆன்வல் எழுதிக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்டெடி மெட்டீரியல்ஸ் ஸ்டெடி மெட்டீரியல்ஸை பொறுத்த வரையும் இவன் என்ன சொல்கிறது கைடாக தான் இருக்கும் ஓகே அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்காதீங்க பாதி பேர் நீங்கள் கைடில் படிக்கலாம் இல்லை புக்கில் படிப்பீங்க இல்லை நோட்ஸ் வச்சு படிப்பீங்க இல்லை நெட்லேருந்து பிடிஎஃபாக டவுன்லோட் பண்ணி படிப்பீங்க அது இப்போ முக்கியம் இல்லை நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு சப்ஜெக்ட் இது படிக்கணும்னு கண்டிப்பாக வச்சுருக்கணும் அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு படிக்க ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ வந்துட்டு கைடு யூஸ் பண்ணுறவங்க வந்துட்டு கைடில் இந்த லெசன் படிக்கிறேன் நோட்ஸ் வச்சு இந்த லெசன் படிக்கிறேன் அந்த மாதிரி பிரித்து வச்சு கரெக்டாக நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ வந்து நம்ம தேர்ட் பாயிண்ட் பார்த்தோம்னா வந்துட்டு யூஸ் ஃப்ளோ சார்ட் அண்ட் டயக்ராம் இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு நாள் எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த நாளில் இதெல்லாம் படிக்க போகிறேன் இந்த டைம் ஃபுல்லாக கண்டிப்பாக இது படிப்பேன் அந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுட்டு படிங்க சில ஃபைவ் மார்க்கு த்ரீ மார்க்கு இந்த மேக்ஸில் உள்ள ஜாமெட்ரியெலாம் புரியாமல் இருக்கும் அதுக்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் டயக்ராம் யூஸ் பண்ணி படிச்சுக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் அதெல்லாம் படிச்சுக்கலாம் நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா பிளான் யுவர் எக்ஸாம் டே இப்போ வந்து டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த்துக்கு வந்து பப்ளிக் எக்ஸாம் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க என்றைக்கு வரப்போகுதுன்னு டென்த்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே நான் கொடுத்துருப்பேன் என்னோடய சேனலில் போய் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இருக்கும் டென்த்துக்கு வந்து ஆல்ரெடி இருக்கும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து டென்த்துக்கு கொஞ்சம் நாள் லீவ் வரும் அந்த ஒரு தமிழுக்கும் இங்கிலீஷுக்கும் இடைவெளி உள்ள எக்ஸாமில் வந்துட்டு எத்தனை நாள் லீவ் இருக்குது சரி தமிழ் எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்துட்டேன் இங்கிலீஷ் எக்ஸாம் எழுத போகிறேன் இங்கிலீஷ் வந்து ஃபுல்லாக நான் படிச்சுட்டேன் அப்படின்னும் போது நீங்கள் வந்து அடுத்த சப்ஜெக்ட் படிக்க ஆரம்பிக்கலாம் அன்றைக்கி வந்துட்டு அ அந்த சப்ஜெக்ட் மட்டும் தான் படிக்கணும் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரிவைஸ் மட்டும் பண்ணிட்டு போயிடலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் ரோம் லெட்டர் எக்ஸிக்யூஷன் எக்ஸிக்யூஷனில் மூணாக பிரிச்சுருக்கேன் எக்ஸிக்யூஷன் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிவிஷன் ரிவிஷனை பற்றி எனக்கு எப்போயோ தெரியுமே அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிக்காதீங்க ரிவிஷனை வந்து நீங்கள் எக்ஸாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி படிச்சுட்டு போவீங்க அதான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு ரிவிஷன் ஆனால் வந்து அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் என்ன தான் உங்களுக்கு நீங்கள் இப்போ படித்தாலும் ஒரு நாள் படித்தாலே அது எல்லாமே ஏறிடாது நீங்கள் கண்டிப்பாக அது ஒரு வீக்குக்கு ஒன் டைமாக நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணிக்கணும் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு ஒன் வீக் பண்ணுறதை ஒன் மந்த்துக்கு ஒன் டைமாக எடுத்து நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணிக்கிறீங்கன்னா அது உங்களுக்கு மறக்கவே மறக்காது அப்படியே மறக்குதுன்னா நீங்கள் புரிஞ்சு படிச்சுருக்க மாட்டீங்க புரிஞ்சுட்டு க்ளியராக படிங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு மறக்காமல் இருக்கும் இப்போல்லாம் அது வெப்சைட்டு எதுவுமே இல்லை நீங்கள் அதை தேடிட்டு அதுதான் ஆன்சர்ன்னு நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க ஓகே அதில் வந்து செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கனைஸ் யுவர் ஸ்டடி ப்ளேஸ் இப்போ வந்துட்டு எல்லா இடத்துலையும் உட்காந்து படித்தா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக மனப்பாடாகாது ஏறாது என்ன படித்தோம் உங்களுக்கு வீட்டில் ஸ்கூலில் காலேஜில் அந்த மாதிரி ஏதாட்டு ஒரு இடத்த நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வீட்டில்னா வீட்டில் இப்போ ஒரு படியாண்ட உட்காந்து படிப்பேன் இல்லை கட்டில் உட்காந்து சாஞ்சு படிப்பேன் அந்த மாதிரி எந்த இடத்துல உங்களுக்கு நல்லா ஏறுமோ அந்த இடத்துல மட்டும் உட்காந்து படிங்க கம்ஃபர்டபுளாக உட்காந்து படிங்க நேர்க்கி உட்காந்து படிக்கிற அதெல்லாம் வேணாம் ஓகே தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ப்ராக்டிஸ் ஆன் வேர்ல்டு எக்ஸாம்ஸ் இப்போ
இந்த ஒரு கொஸ்டின் ஒன்றும் தெரியாமல் இருந்தால் கூட ஆனால் அது ரொம்ப பயத்தை ஏற்படுத்திடும் நீங்கள் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் ரொம்ப கூலாக இருங்க இது தெரியலையா விட்டுருங்க லாஸ்ட்டாக நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே தெரிஞ்சது மட்டும் எழுதுங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எப்பயும் வந்து டென்ஷனாக இருக்காதிங்க எப்பயும் முடிஞ்ச அளவுக்கு கூலாக இருங்க பப்ளிக் எக்ஸாம் எழுத போகிறவங்க மெயின் எக்ஸாம் எழுத போகிறவங்களாம் அப்புறமா செகண்ட் டேக் ரெகுலர் பிரேக்ஸ் நீங்கள் ஒன் ஹவர் படித்தீங்கன்னா மினிமம் அண்ட் மேக்ஸிமம் டென் மினிட்ஸ் ஒரு பிரேக் எடுத்துக்கோங்க இதாட்டு இந்த டைமில் சும்மா இதாட்டு பார்க்குறது அதுக்குன்னு எடுத்துகிட்டு போய் டிவி ஆண்டு உட்காந்துட்டு அதெல்லாம் பண்ணாதீங்க சும்மா ஒரு ரிலாக்ஸேஷனுக்கு நீங்கள் வந்து அதுக்கு யோகா பண்ணுற அந்த மாதிரி இதாட்டு கூட பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்நாக்ஸ் அண்ட் பிரெயின் ஃபுட்ஸ் என்ன எதுவும் புதுசாக பிரெயின் ஃபுட்ஸ்ன்னு இருக்குதுன்னு யோசிக்காதீங்க சாதாரணமாக நம்ம சாப்பிட்றது தான் ஆனால் என்ன யூஸ்ஃபுல்லாக இதாட்டு சாப்பிடுங்க அது ரொம்ப சீக்கிரத்தில் ஜீரணம் அதான் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் மாதிரி அந்த அளவெல்லாம் எதுவும் சாப்பிடாதீங்க சின்ன ஸ்நாக்ஸ் எதாட்டு எடுத்து சாப்பிட்டுக்கோங்க சிலர் வந்து சொல்லுவாங்க சாக்லேட் சாப்பிடுங்க சாக்லேட் சாப்பிட்டா நல்லா மூணு ஏறும் அதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண தேவையில்ல சாக்லேட் சாப்பிட வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு எக்ஸாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக சாக்லேட் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் புச்சு புத்துணர்ச்சியாக இருக்கும் கொஞ்சம் எக்ஸாம் போகிற முன்னாடி அவ்வளோதான் அதாவது இல்லாமல் நீங்கள் படிக்கிற முன்னாடிலாம் சாக்லேட் சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப அடிக்ட் ஆகிடும் சாக்லேட்னாலேயே அதனால் சாப் சாக்லேட் சாப்பிட்றது ரொம்ப விருப்பமாக இருக்கும் அதனால் அடிக்கடி சாப்பிடாமல் எக்ஸாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக சாப்பிட்டோம்னா அது கொஞ்சம் நல்லதாக இருக்கும் ஓகே நாலாவது டிப் பார்த்தீங்கன்னா சக்ஸஸ் இந்த மூணுத்தையும் நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னாலே சக்ஸஸ் உங்களுக்கு தான் எக்ஸாம் மட்டும் இல்லாமல் வாழ்க்கையில் எதில் யூஸ் பண்ணாலும் சக்ஸஸ் உங்களுக்கு தான் தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ வாட்ச் பண்ணதுக்காக மேலும் பல வீடியோக்கள் உங்களுக்காக காத்திருக்கிறது அதனால் வந்துட்டு உங்களுக்கு விருப்பம் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுவும் முக்கியமாக நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு 